Μεσημέρι, ρουτίνα, μία απλή καθημερινή. Τα σπουδαία συμβαίνουν αλλού, όχι εδώ. Σε ένα συνηθισμένο σπίτι, μία συνηθισμένη οικογένεια, σε μία συνηθισμένη ζωή. Τίποτα το ιδιαίτερο, τίποτα το αξιπρόσεκτο. Ήσυχο το σπίτι, η μητέρα κατάκοπη με τις δουλειέ, με το βλέμμα ανήσυχο, με την προσμονή μίας ανάπαυσης, να είναι μακριά από τη δικαίωσή τη. Νέα στο σώμα, γριά σχεδόν στην ψυχή. Το παιδί με το πρόσωπο του αγγέλου, μπροστά στα εικονίσματα, με το καντέλι να αντιφεγγίζει στα μάτια του, έκανε προσευχή για το φαγητό. Φαγητό όμω δεν υπήρχε. Άλλη μια φορά θα ερχόταν απ' έξω, κρυφά, σκεπασμένο, σαν κλοπημαίο και προερχόμενο από το ιστέρημα κάποιων άλλων. Αντί αυτού υπήρχε όμω υπομονή, αλλά και αυτή πόσο να αντέξει, ώρε σιωπή και αναμονή, κανεί δεν μιλά. Ούτε το παιδί, ούτε η μητέρα. Μόνο κοιτάζονται. Παρηγορητικά μιλούν με ένα θόρυβο διάλογο παρακλήσεως, ενδιάθετο, ψυχικό, αδειάζοντας σιγά σιγά τα τελευταία αποθέματά τους. Ακούγει το θόρυβο των κλειδιών, η πόρτα ανοίγει, ο πατέρας μπαίνει, μαζί με έναν ηλικιωμένο ιερέα, πιθανόν τον κοντινό εφημέριο, σαραντάρες με όψη εβδομιντάρι ο πατέρας, μόνιμος στην ανεργία, ράκος καθημαγμένο από την αχρηστία, την αγωνία και τον πόνο. Η μητέρα τον κοίταξε και τον πήρε παραπέρα. Τι συμβαίνει, του λέει. Τι θέλει ο ιερέα εδώ. Τι έγινε. Έναν αγιασμό να μα κάνει. Να μα βοηθήσει ο Θεό. Τη απαντά ο άντρα με φωνή ζωισμένη. Δεν μα έχει μείνει τίποτα άλλο. Σε παρακαλώ, μη στεναχωριέσαι. Δεν συμβαίνει τίποτα. Εντάξει είμαι. Κάθισε ο ιερέα και του προσφέρθηκε λίγο μπαγιάτικο καφέ με παξιμάδι. Το ευχολόγιο, ο σταυρό, το πετραχύλι, ο βασιλικό ήταν έτοιμα να ξορκίσουν το κακό και να σκορπίσουν χάρη και ευλογία. Ανάσα ελπίδας και θάρρος για τον ανήφορο, που όλο και πιο απότομος γινόταν, όλο και πιο τραχής, πέρασαν λίγα λεπτά σιωπή, τα τυπικά, οι νουθεσίες, τα νέα της γειτονιά, κάλεσμα για συχνό εκκλησιασμό, συμμετοχή στη ζωή της ενορίας, προσπάθειες για κάποια δουλειά, υπόσχεση βοήθειας, όλα αυτά που η φιλόστοργη μάνα εκκλησία αιώνε τώρα, αδιάκοπα και άκοπα μαζεύει, για να αναστήσει τα παιδιά τη, που σκοντάφτουν συνεχώ στο χωματόδρομο του βίου, τον κακοτράχαλο αυτό δρόμο, όπου και κάποιο άλλο, εύκαιρο, πέρα και εκτό από την προσωπική ευθύνη του, φροντίζει να γεμίζει συνέχεια με νέε και κοφτερέ πέτρε. Το παιδί κοίταξε στα μάτια τον ιερέα, που λίγο πιο πριν το είχε συγχαρεί για το περιποιημένο δωμάτιό του, το μικρό εικονοστάσι του και την επιμελή του προσευχή και μελέτη. Παπούλη, να σα ρωτήσω κάτι. Ναι, παιδί μου, απάντησε ο γύρο ιερέα. Ό,τι θέλει, αν ξέρω, ευχαρίστω να σε αναπαύσω. Γιατί παππούλοι όλοι έχουν φάει εκτό από εμά, Γιατί ο παπά δεν έχει ποτέ δουλειά, Γιατί η μαμά κλαίει κρυφά πίσω από την πόρτα του δωματίου τη, Και γιατί κάνει ότι μαγειρεύει, αλλά το φέρνει απ' έξω το φαΐ. Και γιατί κανεί δεν έρχεται σπίτι μα, Και γιατί όλα τα παιδιά με αποφεύγουν στην παρέα. Χιλιάδε γιατί, Έτριζαν συνθέμελα το σπίτι. Γιατί, Γιατί δεν μα βοηθά ο Θεό εμά, Αλλά μόνο του άλλου, Αφού προσευχόμαστε, Δεν προσευχόμαστε. Γιατί δεν προσέχει και εμά. Τι κακό κάναμε. Οι ταλέποροι γονεί πάγωσαν και δαγκώθηκαν. Ξέσπασε κάτι που κόχλαζε καιρό. Το ηφαίστειο τη μικρή ψυχή. Το παράπονο ξεχύθηκε σαν λάβα και κατάκαιε την ώρα και την ατμόσφαιρα και τον τόπο όλο. Δεν ήθελε πολλά. Ζητούσε τα αυτονόητα. Αυτό ο άγγελο που του γύρισαν το κλειδί από μέσα και έμεινε απ' έξω να κοιτάζει απορριμμένο στον παράδεισο που του στερούσαν κάποιοι άλλοι φτιαγμένοι για την κόλαση. Ο ιερέα ταράχθηκε, γιατί εκτό από το λόγο παράλληλα κύλησε και ένα καυτό δάκρυ, στο μάγολο του ένσαρκου αυτού μικρού αγγέλου. Φρικτό και ασήκωτο το θέαμα ενό παιδιού που υπέφερε. 50 χρόνια ιερατική ευθύνη, ποιηματική πορεία και διακονία του λαού του Θεού έμοιαζαν να τον εγκαταλείπουν και να μοιάζει με νέο, φρεσκοχειροτονημένο διάκο, που αλλού πάταγε και αλλού βρισκόταν. Δεν άντεξε τη βαριά και έντονη συγκίνηση και ο ίδιο. Πέρασε ένα λεπτό. Όμοιο με χιλιετία, μια οικογένεια που υπέφερε βουβά, χωρί επαναστάσει, χωρί βία, χωρί μίσο, μυρολατρικά, χωρί να ενοχλεί κανέναν, χωρί αντίδραση, σύμφωνα με την άρρωστη λογική του κόσμου, που ζητά κρεμάλιστε εκτελέσει και άλλα τινά, ψυχικά ναρκωτικά, για να νιώσει καλύτερα από τι ενοχέ του, και από την πόχα που τον πνίγει, από το αδιέξοδο που δημιούργησε ο ίδιο ο κόσμο. Σήκωνε το σταυρό τη και ανέβαινε τον προσωπικό τη γολγοθά. Περιμένοντα το σύμμονα τον Κυριναίο να την ελαφρώσει λίγο για να συνεχίσει μέχρι τέλου, μάζεψε τα ψυχικά του κομμάτια και απάντησε στο παιδί, που δεν έλεγε να ξεκολλήσει το βλέμμα του από πάνω του. 
«Άκουσε παιδί μου», του είπε, μιλώντας με σεβασμό και ευθύνη, όπως μιλάνε σε ένα συνομιλικό οι άνθρωποι του Θεού, γιατί και τα παιδιά είναι ενήλικες και όρημα πιο πολύ από αυτούς, όταν πρόκειται να ακούσουν λόγο Θεού. Δεν θα σου απαντήσω το γιατί. Απλά και ειλικρινά δεν υπάρχει απάντηση. Θέλω να με καταλάβεις. Δεν υπάρχει γιατί. Αλλά θα σου πω το πώς. Θα σου πω ότι μπορεί να μετατρέψεις αναπάντητα γιατί. Σε πώς. Από αδιέξοδο τόπο να κάνεις την απλεπισία τρόπο και διέξοδο. Θα σου πω πως μπορείς να δεις τον παράδεισο μέσα από τη χαραμάδα δίπλα στο παράθυρό σου. Του είπε δείχνοντα με το δάχτυλο. Το ανεπισκεύα στο παράθυρο με το φθαρμένο τοίχο. Όπως το πλάι έχασε και ένα άνοιγμα. Μια χαραμάδα μέσω της οποίας έπαινε μια μικρή αχτίδα φωτός. Το παιδί κοίταξε με απορία. Μα αυτό είναι το φως του ήλιου παπούλι. Δεν είναι ο παράδεισος. Συνέχισε αποφασιστικά ο ιερέας. Για να δώσει ό,τι είχε στο παιδί σαν όθηση να συνεχίσει. Όχι παιδί μου. Το φως του παραδείσου είναι. Το φως του Θεού είναι. Έτσι να το βλέπεις. Και έτσι να το περιμένεις. Πώς. Πώς θα γίνει αυτό που λες. Ανταπάντησε το παιδί. Και η στιγμή ήταν κρίσιμη. Σαν μάχη που είχε ανάψει. Είδε που ήρθαμε από το γιατί στο πώ. Να πώ. Στηρίζοντα τη μητέρα σου που κλαίει με την αγάπη σου. Στηρίζοντα τον πατέρα σου που πονά με την υπομονή σου. Τρώγοντα το φαγητό σαν να είναι δικό σα. Έχοντα για παρέα τον Χριστό, τη μητέρα μα και μητέρα του και του Αγίου μα. Στηρίζοντα τον εαυτό σου και τον κόσμο όλο με την προσευχή σου. Στηρίζοντα όλη σου την ελπίδα, όλη σου την προσπάθεια να ζήσει στο όνομα του Χριστού, παιδί μου και στην εκκλησία του. Μην αποκάμεις παιδί μου, γιατί για σένα κρατά ο Θεός τον κόσμο. Από τα μάτια σου περιμένει να περάσει το φως και να σπάσει το σκοτάδι. Από την ταπεινότητά σου και την αθωότητά σου θα νικηθεί το κακό. Όλα θα περάσουν και αυτή η χαραμάδα που βλέπεις και ντρέπεσαι, γιατί δεν μπορείτε να τη φτιάξετε, θα ανοίξει τόσο διάπλατα, ώστε να μπείτε μέσα στη χαρά του Θεού. Όλοι μαζί η ευλογημένη οικογένειά σου. Όταν από μεγάλε και ακριβέ ισχυρέ, διάπλατα ανοιγμένε πύλε στον κόσμο θα μπαίνει το αιώνιο σκοτάδι. Από εδώ μέσα θα μπαίνει το φω. Κάνε υπομονή, παιδί μου. Κάνε προσευχή και κάνε το δάκρυ σου κολυμπήθρα του Σιλοάμ. Να μπούμε όλοι οι άθλοι και οι αμαρτωλοί να ξεπληθούμε. Να μα λυπηθεί ο Θεό. Να μα δείξει το πρόσωπό του. Σε παρακαλώ. Σιώπησε και αναστέναξε ο γέροντα πειμένα. Το παιδί αναθάρισε. Είμαι τόσο σπουδαίο για τον κόσμο, παπούλι. Μπορώ εγώ να κάνω τόσα πολλά. Και α μην έχω τίποτα. Ούτε καλά καλά φαγητό να φάω. Ναι, ναι. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Είσαι και παρά είσαι, παιδί μου, και από τώρα σου βάζω διακόνημα. Και να κάνει υπακοή αν με αγαπά. Από τώρα και στο εξή, ω άγγελο Θεού, θα προσεύχεσαι για όλου. Και για αυτού που δεν έχουν, αλλά περισσότερο για αυτού που έχουν. Και θα προσπαθεί κάθε μέρα να ανοίγει νοητά τη χαραμάδα αυτήν, τη ανθρώπινη φτώχεια. Να την κάνει όλα ανοιχτή θύρα για την είσοδο στον πλούτο που δεν τελειώνει. Για το ξημέρωμα που δεν έχει τέλο. Για το γεύμα που δεν έχει κόρο. Και για τη χαρά που δεν γνωρίζει όριο. Κάνε μου τη χάρη, παιδί μου, και εύχομαι και για μένα. Σηκώθηκε ο ιερέα, και αφού με κόπο συγκρατούσε τα δάκρυα, είπε: Ελάτε να γιάσουμε τον οίκο σα, και να πάνε όλα καλά, όλα δεξιά με τη χάρη του Χριστού μα. Το παιδί δεν κρατιόταν, είχε ήδη φύγει. Αφού φίλησε το χέρι, έφυγε για το διαγώνημά του, πήγε στο δωμάτιο, και άρχισε να κάνει υπακοή, όμοια και εξίσου ανεκτήμητη και ακριβή, με αυτήν που κάνουν τα μοίρια επιουράνια τάγματα των άχρονων αγγέλων. Στο δεσπότη και παντοκράτο Αρχιστό, δηλαδή να μεριμνούν και αυτά κατάπαστα για τη σωτηρία του κόσμου και εξάπαντο του γένου των ανθρώπων. Φωτεινό αγγελικό, οργόφτερο καρύ, βγήκε ευθύ στα νυχτά να ψαρέψει Χριστό, στον καταγάλανο πέλαγο τη αθωότητά του και τη παιδική ξενιασιά, που ξέρει τη στεναχώρια να την κάνει χαρά από στιγμή σε στιγμή. Άγγελο και αυτό με την τσέπη άδεια και την κοιλιά να γοργουρίζει, αλλά μήπω και άγγελοι τρώνε. Ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπο, αλλά επιπαντή ρήματι, εκπορευωμένο διαστόματο Θεού. Με το φω να το λούζει, μυστικά, από τη χαραμάδα τη παιδική του ψυχή, έχοντα για φτερά πλέον τον παρήγορο και αγιαστικό λόγο του ιερέα και την ευχή του για τον δρόμο τη ζωή. Ναι, τώρα πια δεν τον ενδιέφερε το γιατί, γιατί ήξερε το πώ. Το πώ είναι ο δρόμο, αλλά και ο χάρτη, ενώ το γιατί είναι το αδιέξοδο. Είχε καταλάβει, είχε νιώσει. Και είχε προσλάβει το νόημα με τον παιδικό του ισχυρό και καθαρό πνεύμα. Και αυτό του ήταν αρκετό. Να ζήσει πλέον και να δει μέσα από τη χαραμάδα τον παράδεισο. Ολόφο του και ολάνυχτο. Να τον περιμένει και να του ψιθυρίζει μυστικά. Έλα, έλα μικρέ άγγελε πίσω στον τόπο σου και φέρε και όσου μπορέσει. Αμήν.
να μπορούσαμε να μπούμε και εμείς μαζί Του για την αγάπη και το έλεος του Θεού που σταυρώθηκε για όλους μας και δεν περισσεύει κανένας και α μην είναι όλοι φτωχά και αθώα παιδιά στο σώμα και την ψυχή.